বন্ধুরা সকলকে ওয়েলকাম জানিয়ে শুরু করছি আজকে মাধ্যমিক টেস্ট পেপারের একশো পঁয়ত্রিশ একশো ছত্রিশ পেজ গ্রামার এই ভিডিওতে অনেক কিছু এক্সট্রা তথ্য তোমাদের জানাবো তো চলো শুরু করি প্রথমে আছে এ গ্যাং অফ ডেকয়েটস ওয়াজ ওয়ার ইজ অ্যারেস্টেড লাস্ট নাইট ক্লু আছে লাস্ট নাইট অর্থাৎ পাস্ট টেন্স তাহলে বোঝা যাচ্ছে ইজ হবে না এবারে ওয়াজ হবে না ওয়ার হবে প্রশ্ন দেখো এ গ্যাং অফ ডেকয়েটস ডেকয়েটস দেখে তো প্লুরাল লাগছে তোমরা ওয়ার করে দিতে পারো কিন্তু ওয়ার হবে না কেন বলেছি এ গ্যাং অফ ডেকয়েটস ডাকাতদের একটি দল বন্ধুরা একটি দল মনে রাখবে এ গ্যাং সেই জন্য এটা সিঙ্গুলার নাম্বার হিসেবে ধরা হবে এ গ্যাং অফ ডেকয়েটস ওয়াজ অ্যারেস্টেড লাস্ট নাইট হোয়েন যখন দে ড্যাশ ওয়াজ ওয়ান্ডারিং ঘুরছিল ওয়ার ওয়ান্ডারিং নাকি ওয়ান্ডার্ড আচ্ছা তাহলে এ গ্যাং অফ ডেকয়েটস ওয়াজ অ্যারেস্টেড লাস্ট নাইট যখন তারা ঘোরাঘুরি করছিল অর্থাৎ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবারে দেখো এখানে সাবজেক্ট আছে দে প্লুরাল নাম্বার তাহলে ওয়াজ ওয়ান্ডারিং তো হবেই না ওয়ার ওয়ান্ডারিং পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইন দ্য মার্কেট বাজারে যখন ঘোরাঘুরি করছিল অ্যাট প্রেজেন্ট বর্তমানে এখানে একটা ক্লু আছে বন্ধুরা অ্যাট প্রেজেন্ট দে ইস তো হবেই না দে প্লুরাল নাম্বার ওকে ওয়ার হবে না কারণ এটা প্রেজেন্ট টেন্সে চলে এসছে বর্তমানে তারা এখন পলিশ কাস্টডিতে রয়েছে দে আর ইন দ্য পলিশ কাস্টডি চলে আসবো আমরা আর্টিকেল প্রিপোজিশনে হোয়েন মাই গ্র্যান্ডফাদার গেভ মি ড্যাশ ওয়ান রুপি কয়েন যখন আমার ঠাকুরদা আমাকে একটি এক টাকার কয়েন দিয়েছিল তাহলে এখানে ভয়েল আছে ন্যাচারালি অ্যান বসার কথা কিন্তু হবে না কারণ ও ও এর উচ্চারণ যদি ও আ হয় তোমরা শিখেছ তাহলে সেক্ষেত্রে উল্টোটা হয় অর্থাৎ এ হবে এ ওয়ান রুপি কয়েন দেখে নাও যেমন এ ওয়ান আই ডিয়ার এ ওয়ান ডে ম্যাচ ও এর উচ্চারণ ও আ হচ্ছে তখন আমরা এ ইউজ করি যাই হোক তো দাদু যখন আমাকে এক টাকার কয়েন দিল আই পুট ইট আমি এটা রেখে দিলাম কোথায় ইন মাই পকেট আমার পকেটে অ্যান্ড ডিসাইডেড টু কিপ ইট অ্যাওয়ে এবং সিদ্ধান্ত নিলাম এটাকে দূরে রাখব কার থেকে মাই প্যারেন্টসদের থেকে ফ্রম মাই প্যারেন্টস কিপ অ্যাট অ্যাওয়ে ফ্রম মাই প্যারেন্টস এবারে চলে আসছে ডিগ্রি চেঞ্জ করতে দিয়েছে সাইনা নেওয়াল ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট শার্টলার্স ইন ইন্ডিয়া বন্ধুরা সুপারলেটিভ ডিগ্রি ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ফাইন ফাইনার ফাইনেস্ট সুপারলেটিভ ডিগ্রি দু প্রকারের আছে একটা হচ্ছে দ্য ফাইনেস্ট হতে পারে আর একটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট মানে অন্যতম ভালো সুন্দর সাইনা নেওয়াল ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট শার্টলার্স ইন ইন্ডিয়া তখন আমরা কি করব যখন ওয়ান অফ দ্য দিয়ে থাকবে তখন ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু করব ভেরি ফিউ শার্টলার্স কোথায় ইন ইন্ডিয়া আর এবারে পজিটিভ ডিগ্রি করছি পজিটিভের স্ট্রাকচার হচ্ছে অ্যাজ প্লাস পজিটিভ ফর্ম প্লাস অ্যাজ তাহলে ফাইনেস্ট কথাটা করতে গেছে পজিটিভ ফর্মটা হচ্ছে ফাইন অ্যাজ ফাইন অ্যাজ সাইনা নেওয়াল সাইনা নেওয়াল আমি সংক্ষেপে লিখলাম এখানে বিষয় হচ্ছে লক্ষ্য রাখার ভেরি ফিউ বন্ধুরা আর যদি এটা এরকম থাকতো সাইনা নেওয়াল ইজ দ্য ফাইনেস্ট শার্টলার ইন ইন্ডিয়া তখন কিন্তু এই প্যাটার্নে হতো না তখন আমরা করতাম নো আদার শার্টলার ইন ইন্ডিয়া ইজ অ্যাজ ফাইন অ্যাজ সাইনা নেওয়াল ডিগ্রি চেঞ্জের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে সহজেই শিখে যাবে দেখে নিও নেক্সট হি সেইড লেট আস গো হোম সে বলল চলো বাড়ি যাই বন্ধুরা খুবই খেয়াল করার বিষয় লেট আস একটা হয় লেট আস দিয়ে আর একটা এরকম টাইপের হয় লেট মি লেট হিম লেট দেম অর্থাৎ লেট আস বাদে দুটো দুরকম নিয়ম আছে দুটোই শেখাচ্ছি এটা বলছে কি সে বলল চলো আমরা বাড়ি যাই অর্থাৎ প্রস্তাব দিচ্ছে এই ক্ষেত্রে হয় এই সেইড বা সেইড টু থাকলে হবে সেইড থাকলে হবে সাজেস্টেড বন্ধুরা বা প্রপোজড যেহেতু সাজেস্ট করছে প্রস্তাব দিচ্ছে তাই জন্য হি সাজেস্টেড কম আউট এ দ্যাট এইবারে রিপোর্টেড স্পিসের সাবজেক্ট বন্ধুরা আস চলো আমরা যাই অর্থাৎ সে বলছে ধরে নিলাম আমাকে বলছে তাহলে সে আর আমি মিলে আমরা হচ্ছি এক্ষেত্রে চেঞ্জ হয়ে উই বুঝবে আর এক্ষেত্রে শুড বসাতে হয় উই শুড গো হোম তাহলে এক্ষেত্রে সাজেস্টেড হবে এবং শুড বসবে সাবজেক্ট বসানোর পরে আর যদি এরকম দেয় হি সেইট লেট মি গো হোম লেট আস বাদে 
তাহলে কি করব দেখে নাও তখন আমরা হি এই সেডের পরিবর্তে রিকোয়েস্টেড করতে পারি সাজেস্টেড হবে না হি রিকোয়েস্টেড কম আউট এ দ্যাট সে বলল আমাকে বাড়ি যেতে দাও অর্থাৎ সে বলল যে তাকে যাতে বাড়ি দেওয়া হয় বাড়িতে যেতে দেওয়া হয় হি আর এখানে শুট হবে না মাইট বি অ্যালাউড টু করবে মাইট বি অ্যালাউড টু গো হোম আচ্ছা তাহলে কি ডিফারেন্স হলো এখানে সাজেস্টেড করেছিলাম এখানে রিকোয়েস্টেড করলাম এখানে শুট করেছিলাম এখানে হি মাইট সরি মাইট বি অ্যালাউড টু এই কথাটা ইউজ করবে ব্যাস এগুলো লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে তোমরা চাইলে দেখতে পারো আরও আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দ্য ভেস হ্যাজ বিন কেপড অন দ্য টেবিল দানিটাকে রাখা হয়েছে টেবিলের ওপরে প্যাসিভ ভয়েসে করা আছে করতে হবে অ্যাক্টিভ ভয়েসে তাহলে দেখো যদি আমরা এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস করি অ্যাকচুয়ালি কীরকম থাকে হি হ্যাজ ব্রোকেন দ্য কাপ সে কাপটিকে ভেঙে ফেলেছে হ্যাভ হ্যাজ থাকলে আমরা হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন ইউজ করি দ্য কাপ হ্যাজ বিন ব্রোকেন বাই হিম এখানে কি আছে দ্য ভেস হ্যাজ বিন কেপড অন দ্য টেবিল এখানে কার দ্বারা করা হয়েছে কিছু বলা নেই ধরে নাও বাই সামওয়ান রয়েছে তাহলে উল্টোটা করতে হবে অর্থাৎ সামওয়ানটাকে সাবজেক্ট করে নেব সামওয়ান হ্যাজ ব্রোকেন দ্য সরি সামওয়ান হ্যাজ কেপড দ্য ভেস অন দ্য টেবিলটা এক্সট্রা আছে অন দ্য টেবিল এটা এক্সট্রা ছিল এক্সট্রাটা লাস্টে বসিয়ে দিলাম যেমন দ্য কাপ হ্যাজ বিন ব্রোকেন বাই হিম থাকলে আমরা কি করতাম এটা করতাম হি হ্যাজ ব্রোকেন দ্য কাপ সেরকমই সামওয়ান হ্যাজ কেপড দ্য ভেস এটা এক্সট্রা অন দ্য টেবিল ফ্রেজাল ভাব অ্যাভয়েড মানে এড়িয়ে চলা অর্থাৎ এখানে কিপ অ্যাওয়ে দূরে থাকা কাউকে এড়িয়ে চলা মানে কারোর থেকে দূরে থাকা কিপ অ্যাওয়ে কোয়ারেল মানে ঝগড়া করা ফল আউট এখানে পাস টেন্সে আছে বলে আমরা ফেল আউট করব পোস্টপন মানে স্থগিত রাখা পুট অফ এটা কোনো চেঞ্জ করা লাগবে না পুট অফ ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট ভার্বের লিস্ট ডেসক্রিপশান থাকবে দেখে নিও তো এই ছিল বন্ধুরা আজকের ক্লাস ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিও আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না থ্যাংক ইউ সো মাছ দেখা হবে নেক্স